Roberto. Olá, muito boa tarde. Está no ar os donos da bola. Eu aqui novamente. Edilson Silva vai estar de volta segunda-feira aqui ao comando dos donos da bola. Boa tarde, como é que vocês estão? Tranquilos? Boa, Boa tarde. tarde. Tiro a sapucaí, Na... assistir os desfiles. Tudo Maravilhoso tranquilo. desfile. O Unido da Tijuca arrebentou com a boca do balão. Muito bons os desfiles. Tá cada, certo. Vez melhor, cada vez melhores, né? Tá certo, é verdade. É um show à parte, realmente. Amanhã a gente vai saber, né? Quem é que vai ser a grande campeã do carnaval, que amanhã a gente tem a apuração e a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho de futebol, de esporte e saber o que, que tem no programa de hoje. Vamos dar uma olhada lá. Jorge Jesus ganha boas variações no ataque do Flamengo. Pedro vem se destacando e está cheio de moral com o Mister. No Vasco, o jogo contra o ABC pela Copa do Brasil vai ser no Maracanã e vendas de ingressos já começaram. Atlético Paranaense segue monitorando o atacante Marrone. O Daí Helman promove mudanças para a estreia da Copa do Brasil. Enquanto o Fred não chega, Fluminense renova com suas crias. No Botafogo, Paulo Atuori busca uma identidade mais consistente para a equipe. Alguns jogadores estão sendo contestados pelas atuações. Você vai ver também um giro pelo Brasil, um giro pelo Rio e os bastidores do título do Flamengo na Taça Guanabara. Tudo isso e muito mais agora, nos Donos da Bola. Tá certo, tá só começando e realmente tá agitada essa terça-feira de carnaval aqui nos Donos da Bola. Fica aí, não sai daí não. Está no ar, os donos da bola, o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é o dono da bola na cabeça. Só coloque, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Ó, oh, coloque aí que o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na band, vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto! Pô, vamos começar com o Flamengo, né? Que pode levantar mais um título De essa novo? semana. Já ganhou um título. <risos> Outra tá? taça? Realmente, os flamenguistas, né, cara? Tá, é. tá numa fase tão esplendorosa esse, esse time do Flamengo, essa equipe que que encaixou, né, e tá, não para de ganhar título, às vezes começa perdendo, vira o jogo, a gente nunca sabe é, como vai ser a história, mas que no final o Flamengo vai acabar levantando o um caneco realmente. Não, e acho que o Flamengo tem que começar a fazer o seguinte, o Diego, o Everton Ribeiro e o Diego Alves precisam ensaiar uma outra forma de levantar a taça, porque a gente nunca sabe de qual é o, o título, daqui a uhum. pouco você vai passar. Levantamento de taça é tudo igual, três, você não sabe de que igual, campeonato só, é. Só falta a mesma sequência, né? Dá pra, é. dá, 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 Muda dá um jeitinho de levantar o, a taça aí. Um, ó, cada um levanta uma, vou levantar é. essa, levanta outra, e aí a gente vai... Dá um pouquinho, sorte, a gente não sabe é. qual é o campeonato. Vai passar a imagem daqui, ó, sei lá, no final do ano, na retrospectiva, você não sabe de que campeonato é, porque é tudo igual, toda hora. Tá toda certo, hora. e esse ano a, a pretensão do Flamengo é ainda de mais conquistas, é claro que o torcedor está muito feliz com esse início rubro negro, mas ainda não são os títulos que o Flamengo realmente espera e projeta ganhar esse ano. Né? São títulos, é o primeiro turno do estadual, que é a Taça Guanabara, teve a, a Recopa, que é um torneio que está acontecendo novamente, mas é um torneio relativamente novo para o torcedor. E agora tem essa disputa com o Independente Del Valle, pode ser aí que o até o fim de fevereiro aí a gente tem três títulos já nessa, nessa primeira etapa, mas certamente a cabeça do torcedor rubro-negro está nas competições nacionais e intercontinentais aí. Eu diria que o torcedor, ele gosta de qualquer título. Claro que ser campeão da Libertadores tem um peso maior, mas ele gosta de qualquer título, diferentemente do Jorge Jesus. Ele, ele, não que ele não goste da Taça Guanabara. Ele tá, valoriza tá mais outras coisas. Mas aqui, ele está né? em outra, em, é. com outra é, mentalidade, né? Para não repetir o mesmo termo em outro patamar. Ele, tá em, com, ele tem outra mentalidade, tem outra realidade para ele. É, Porque ele veio de lá para cá, de, é. do, da, da Europa para cá, Sim. não veio para ser campeão estadual só, é, né? Se você olha pela visão, é, lógico que essa, esse início, por causa desse, desses torneios que aconteceram esse ano, né, da Supercopa e, uhum. e da Recopa, e te dá a sensação do título, mas não tem um campeonato para isso. E aí o Jesus entra com a metodologia do que você pensa de um torneio, de uma competição que você tem a disputa para você conseguir. Lógico que esse, 
esse torneio, essa, essa, esse, esse formato, é legal para o início de temporada, você levantar as taças, levantar o título, ah, legal, bacana. Mas o, a ideia do projeto dele é dar continuidade do que ele fez no ano passado para terminar o ano com o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o sonho ainda do Mundial, que é o grande desejo. É, o grande né? desejo do Jorge Jesus é o Mundial. Desejo. A gente vê ele, depois que ele não conseguiu é, conquistar o título em 2019 do Mundial, bateu na trave ali junto com o Liverpool, você vê que nas próprias entrevistas, Sim. mesmo ele ainda não tendo ganho a Libertadores novamente, Sim. ele o tempo inteiro cita o Mundial, né? O, lógico, o, lógico. A, a assim, meta do Flamengo é ser campeão do mundo, a meta do Flamengo é conquistar o mundo o tempo inteiro, né, Tio? É, porque assim, ele, ele, ele conseguiu o ano passado um, um feito, que é... 38 anos, né? Flamengo no... 38 anos, 38 é. anos que o Flamengo que não era campeão da Libertadores. E conseguiu. E, aí... e conseguiu ainda mais, a eu diria, porque o torcedor do Flamengo era muito... desejava muito a Libertadores, porque depois do título, o Flamengo fez talvez nesses 38 anos uma ou, ou duas campanhas é... realmente não, não boas fez... dentro da Libertadores. De... Dentro, dentro, assim, chegar muito próximo, não. Não chega, porque você vê que nos então, últimos 10 assim, anos é eliminado, Flamengo... eliminado às vezes na primeira fase com grandes equipes. É, com como aconteceu com o Eu disputei assim, a, a Libertadores e a gente via muita dificuldade de jogar contra os times sul-americanos. E a preparação, aí entra o que ele fala, porque a preparação é logo no início da Libertadores, no início do, do, do campeonato. Aí você não tem uma preparação adequada para entrar de igual para igual, não tem um elenco, não tem um formato de modificar o teu sistema ou as características do seu, do seu time. Ah, eu quero bola alçada. A gente não tinha, era uma equipe para disputar aquilo ali e a gente era surpreendido às vezes com a, um formato uruguaio, um formato chileno. Um e estilo aí, de jogo diferente, né? Exatamente, você tem que ter todos... Por exemplo, o Flamengo foi jogar na altitude, teve a dificuldade? Normal, porque você joga mas conseguiu jogar de igual para igual. Não foi o Flamengo que a gente imaginava, mas jogou de igual, poderia ter ganho. E assim, é um formato que você coisa tem opções também... para você modificar isso. Né? E aí entra também, Heraldo, aquela coisa da repetição, né? De você estar tá sempre disputando a Libertadores. Porque é. você fica, às vezes, 10 anos sem disputar uma Libertadores. Sim. Aí você vai para uma altitude, é tudo novidade. Sim. Agora, se você vai 3, 4 anos seguidos, joga na altitude, joga na... Você começa... Sim. A entender como é que é aquilo, não só os jogadores, como comissão técnica, fisiologista, como se portar, né? Heraldo? É verdade, é verdade. Você já não, não se surpreende né, com o que vai encontrar na, dentro do campo, né? A questão do, do rendimento individual, a questão do entrosamento, de, de como o adversário se comporta. Né? Eles, lá eles se comportam na casa deles, né? Os chilenos, os bolivianos, principalmente os times menos técnicos, que se prevalecem da altitude que fora da altitude não são nada, não são adversários para o brasileiro. Mas lá eles são. Eu... Então você começa a entender como é. é que é esse jeito de jogar contra eles. Como é que você começa, se começa forte, se, se você segura, tem que segurar um pouco mais, tipo gastar o adversário primeiro, né? E, não é e, mais novidade. E, e esse ano vai ser muito, está sendo muito importante e bom para o Flamengo, porque o Del Valle acabou entrando na chave do Flamengo. É. E você já entende como é que o adversário joga. E já entra no já clima tem... de Libertadores. Exatamente. Né? Você já entende um formato... Do que o Heraldo falou, do que você falou, Patrick. Realmente Mas entrou uma equipe é uma situação... que, inegavelmente, é, não é uma equipe das mais fracas. É claro não, que não, não é essas, não. essas coisas, esse novo fenômeno, como a gente não, brinca não, aqui. Mas, assim, Mas é uma equipe experiente, uma equipe acostumada a disputar o torneio. Mas há de convir o seguinte, é início de temporada para eles também. Eles só fizeram um jogo é, no campeonato né, equatoriano para jogar depois contra o Flamengo, que a gente fez a, a transmissão. É, é normal que daqui para frente ele também vai evoluir. Mas o Flamengo já jogando, já conhecendo a estrutura do estádio, já conhecendo a altitude, já sabendo as características individuais do atleta, tática do adversário, isso tudo, você já entra mais preparado para isso. Uma né? pergunta que eu faço para você, Heraldo, é o formato da Libertadores de, de alguns anos para cá mudou, né? Antigamente você era campeão da Libertadores ainda no primeiro semestre. Você tinha ali, juntava com o estadual, com o início do brasileiro, mas em junho, mais ou menos, você já tinha a decisão. Às vezes tinha algumas equipes que iam muito bem no primeiro semestre, conquistavam a Libertadores, depois iam se arrastando no segundo. Agora com a Libertadores sendo disputada por quase o ano inteiro, você acha que é melhor para as equipes? Como é que você vê esse, esse formato de disputa? É, isso envolve todo o calendário, né? 
que tinha a, a Libertadores no primeiro semestre e a Sul-Americana, depois primeiro Comembol, Taça Comembol, depois virou Sula... Sul-Americana no segundo Mercosul semestre. Mercosul também. Teve Mercosul, o Flamengo foi, foi campeão. Foi campeão. campeão. Né? Eu participei. Levantou foi, esse caneco. Levantou né, esse caneco. Eu achava o outro formato melhor, porque você não acavala... Você não embola os, os, sim, sim, ah, os jogos. Tem Perfeito. mais espaço para jogar. É, e você como concentra a sua atenção. Eu estava disputando final da Copa do Brasil, é, aí, reta final sentido, do Brasileiro e final bem. da Libertadores. É, pois é, pois é. Falou aí, muito bem. Perfeito, você você não, não, não sabe que competição você está disputando. Aí tem um negócio de vira a chave agora. Tem que virar a chave. Vira o seletor, sai da Copa é, Libertadores para a Copa do Brasil. Depois muda para o Campeonato Brasileiro. Tem é. times que ficam disputando três até quatro Competições. campeonatos ao é. mesmo tempo. É. Você não sabe que campeonato é aquele. Eu que, prefiro o que deve acontecer antigo. com o Flamengo é. hoje, esse ano, deve ser isso aí. Ele deve, muito provavelmente, pelo é. que vem fazendo, é até o que todo mundo espera que aconteça, é que até ali, é do meio do segundo semestre para frente, esteja ali nas cabeças de três competições, que é brasileiro, Copa do Brasil Tu viu o que o Grêmio aconteceu com o Grêmio ano passado? Perdeu tudo. Perdeu o Brasileiro porque ele deixou Inter de lado. Também. Perdeu a Copa do Brasil e perdeu a Libertadores. O Inter também. Perdeu para o Flamengo a Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil. Às vezes dá aquela embolada. Agora, uma coisa que eu queria ver com vocês, antes da gente chamar o Bruno Cantarelli, já que a gente está falando de, de Libertadores, de Sul-Americana, a gente viu nos últimos anos as equipes brasileiras sempre se colocando como grandes favoritos desses torneios. Quando você pega lá a chave, você fala, cara... Flamengo, Palmeiras, você vai, começa a apontar os favoritos, aí você tem River e Boca, mas muito pouca coisa além disso que a gente consiga enxergar é, disputando de verdade. Aí a gente viu agora esse início de Sul-Americana e Libertadores um pouco surpreendente. A gente vê o Inter, que ainda está com dificuldade para se classificar, vai ter o jogo da volta com, com uhum. o Tolima. A gente tem a situação do Atlético Mineiro, que foi eliminado, Fluminense foi eliminado, Corinthians foi eliminado, a gente vê grandes equipes que a gente achou que fariam boas sul-americanas, boas libertadores, saindo aí logo nessas fases iniciais. Como é que vocês veem mas esse, não esse era, momento? Mas não era tão no início. Você vê, o Corinthians foi eliminado agora por um time... Guarani do, mais, do Paraguai? Um time mais ou menos, mais para menos do que para mais, Guarani do Paraguai, foi eliminado é, 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 ganhando o jogo em casa e perdendo o jogo fora. Só que ele não fez gol em fora e levou gol em casa. Perdeu no gol qualificado. E a o Corinthians, vez que sai na o Corinthians tinha trocado o técnico, trocado o time. Investiu, quase matou todo. o planejamento do e Corinthians. Aí, investiu é, para participar da Libertadores. Você vai disputar uma, uma competição eliminatória internacional sem ter o um time preparado. Não era tão no começo, é, início de fevereiro. É. Era mais lá para frente. Março, é, mais no março, março e tal. É porque, na verdade, é. muito se falou também, Etis, o pessoal fala, pô, agora está muito fácil disputar a Libertadores. Às vezes você, até o oitavo classifica. Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso, porque, beleza, você classifica até o oitavo, mas você está na pré-libertadores. Hoje a pré-libertadores não é mais aquela facilidade que era antigamente. Você jogava com, com um cansadinho lá, jogou esse jogo, ganhou, você está na fase de grupos. Não. Você se classifica com mais facilidade no brasileiro? Se classifica. Mas você vai passar um aperto para entrar realmente na fase de grupos. E isso já movimenta a torcida, isso já Lembra movimenta a diretoria. Lembra do Botafogo? Pra, Botafogo, pra quando jogou a pré-libertadores, ele pegou o colo-colo, do e Chile Olímpia. e o Olímpia do Paraguai. É. Os dois campeões, times de ponta. De campeões de Libertadores. De tradição, campeões de Libertadores. Passou pelos dois, mas foi o um sufoco danado. Aquela coisa de ganhar de 1 a 0 aqui e levar para o empate Exatamente, lá. Exatamente, porque da mesma maneira que tem a pressão aqui, tem uma pressão danada lá também, que são equipes grandes. É. né? Olhando pelo, pelo contexto né, da Libertadores, da pré-Libertadores, esses times que não são tão é, reconhecidos para nós... Eles, com certeza eles começam a preparação bem antes, para ele conseguir tentar passar, então, porque, porque ele sabe que vai pegar... É diferente, né, Atirson? Vai pegar um... Pega é, a calendário é um pouco diferente. E o nosso, nosso calendário, ele termina 7, 8, 5, a, a 7, mais ou menos 8 de dezembro. Você retorna 5 de janeiro. Aí já começa jogando o Campeonato Carioca e 10 dias você já está tá pronto para jogar o um Campeonato Carioca. Você não consegue preparar seu time no pico de, da parte física, nem técnica, nem tática do time, porque você não consegue, você tem que acelerar os processos. E esse processo, você vai queimar alguma etapa, ou da parte física, ou da parte tática. Aí você entra as dificuldades do time brasileiro e a cobrança. Porque o Fluminense, por exemplo, fez um campeonato razoável, bom, chegou ali na, no, no Carioca. Beleza, perdeu para o Flamengo, acontece, é uma, é uma, é uma situação Normal, de... clássico, clássico, clássico grande. Mas 
Ninguém esperava ninguém a eliminação esperava. da Sul-Americana. Aí você olha o Vasco. Aí a gente esperava. olha o Vasco. Não fez uma campanha boa no estadual. A estadual ela fez uma campanha ruim, mas está conseguindo passar dos seus objetivos nas fases né, é, da Sul-Americana. Passou, passou e está indo. E, e, então, Copa assim, do Brasil. Na Copa do Brasil. Então você tem que começar a olhar esse início de Escolher preparação. Escolher a prioridade. A prioridade que eu olho para o time grande do Brasil. Não é o estadual logo no início. O estadual, aí que eu, minha, 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 minha preocupação. Não é a hora do, 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 do futebol carioca mudar um formato do, dos, das chaves, mudar a sua, sua é. forma de, de, de é, jogar. Igual na verdade, são tem. os outros calendários que estão achatando Exatamente, o campeonato você... estadual, né? Aí você começa a Copa do Brasil não podia é, começar repente, em fevereiro. É, repente, Copa Liga Sul-Americana não podia empurra mais pra, começar em fevereiro. Frente. Tem que começar a partir de março e deixar. O janeiro, que é mês de treinamento, e o fevereiro, que é o mês de e, preparação dos times. Exatamente. Só estadual. E aí, em março, começam... Mas não, eles querem Ou colocar campeonato tá no com, início. Ou também os calendários é, é, do continente, né? Porque a gente vê muitas equipes com esse formato de abertura e clausura, porque não tem o estadual, e isso às vezes acaba... Não batendo quando a gente vai falar de Libertadores, essas Exatamente. coisas acabam embolando um pouquinho. Mas vamos falar mais de Flamengo agora, porque o Bruno Cantarelli está me chamando e tem mais notícias do mais querido do Brasil. Vai lá, Bruno. Boa tarde. É isso, Patrick. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo da bancada e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Amanhã o Flamengo tem uma decisão pela frente, não é qualquer uma. Pela primeira vez pode se sagrar campeão sul-americano dentro do Maracanã. Flamengo e Independiente Del Valle. A gente lembra que o Rubro Negro empatou o jogo de ida com, na, no Equador com a equipe do Independiente Del Valle por 2x2. Dessa forma, tem que vencer o jogo de volta para sair com o título. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. E o técnico Jorge Jesus tem ganhado alternativas, principalmente no comando de ataque do Flamengo, pelo bom desempenho do Pedro nesse início de temporada. O jogador atuou ao lado do Gabigol na última partida, na ausência do Bruno Henrique. E para amanhã, ele novamente é uma opção para o decorrer da partida, se pode jogar ou não ao lado do Gabigol. O técnico Jorge Jesus tem gostado bastante dessa dupla do Flamengo, apesar de ele preferir Bruno Henrique e Gabigol no comando de ataque. Mas o Pedro agrada sim e até o momento tem empolgado o Mister. O Bruno Henrique e o Gabi já se conhecem não só do Flamengo, já jogaram junto no Santos, portanto são, são dois jogadores que se conhecem muito bem, o Pedro está tá a chegar, está a conhecer o Gabi, o Gabi está a conhecer o Pedro, ou o Bruno Pedro, neste caso hoje foi o Gabi, mas são jogadores com características diferentes, o Pedro tem uma forma de jogar e o, e o Bruno Henrique tem outra que se completa muito melhor com o Gabi, que, com, com, com o Pedro e o Gabi. O técnico Jorge Jesus fala um pouco mais sobre o estilo do Pedro, um centroavante que ele pede no Flamengo desde que chegou. Ele é acostumado a jogar com esse tipo de jogador, uma referência de fato no comando de ataque. O Pedro é um jogador também importante para a equipa, tem umas características que perto da grande área é muito importante para, para o Flamengo. E, e a pouco e pouco ele também vai dando passos à frente da sua forma que está habituado a jogar, que nós vamos lhe mudar, sendo que ele tem um, um estilo de jogo e umas características que também não, é, não podemos mudar assim tão tanto, mas há algumas coisas que vamos o querer mudar a sua forma de jogar, porque foi habituado a jogar muito de costas para a baliza. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra a equipe do Independente Del Valle e a Nação Rubro Negra vai estar presente apoiando o Flamengo para tentar o primeiro título sul-americano dentro do Maracanã na história do Rubro Negro Carioca. Então é isso, Patrick. Ganha opções no ataque o técnico Jorge Jesus e tem agradado as participações do Pedro, mesmo quando ele está ao lado do Gabigol, sendo dois jogadores de referência ofensiva. Eu volto com você, Patrick. Aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Cantarelli. Bom, Heraldo, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? O Pedro chegando é um jogador que a gente sabe que é diferenciado. Entra em campo, faz gol. Entra nos jogos, deixa a marca dele. Seja entrando como titular, como reserva, tá sempre colocando. Você acha que tem como, nessa equipe do Flamengo, que está encaixada desde o ano passado, em algum momento, Pedro, se tornar titular desse time? Você acha Eu não que tem vejo, vaga? não vejo. Não vejo condição nesse momento. Ele vai ser sempre o... 
Eu já digo que o Diego é o 12 jogador do, do Jorge Pelo Jesus. Menos essa vaga ele o vai Pedro tomar. é o 13. Será que ele toma? Primeiro outra? atacante é o Pedro para jogar. Né? Precisa mudar o Primeira time. Primeira opção ofensiva. Ofensiva. Pedro. É isso. Mas não dá para tirar Gabigol e Bruno Henrique, a gente viu pelos jogos recentes aí. Quando, um, quando o Gabriel todo, não né? joga, o time se desarma lá na, desarruma lá na frente. Quando não joga o Bruno Henrique, desarruma. O entendimento deles, como disse o Mister, o entendimento é deles música, lá no né? tempo do Santos é por música, eles jogam feito uma orquestra. É, me lembra, mal comparando, não vou comparar as pessoas, nem os jogadores, nem as épocas, mas lembra o entrosamento de Pelé e Coutinho da década de 60. Um sabia o que... que claro que o Pelé era genial, né? não tinha nada de, nada de se comparar ao Pelé no mundo, nunca teve, nunca terá, é. mas comparando uh, uh, o entrosamento, o que, que um pensa e o outro já entendeu antes Executa. de pensar, acompanha esse raciocínio. Esse raciocínio. É o Gabigol, Gabigol com o Bruno Henrique. E o mais bacana, né, Atirso, é que a gente vê, é, muito se falou quando o Flamengo começou a trazer as, esses jogadores, essa constelação, a gente tinha muito receio de como administrar o ego, essas coisas. Você fez parte de um time do Flamengo que tinha muitas estrelas é. e um time que, que todo mundo esperava muito e acabou não rodando. Você levantou títulos com times muito é, inferiores. É, inferiores no papel do que sim, com aquelas sim. equipes ali na época da, da ISL que investiu pesado no Flamengo. E a gente não vê isso, né? A gente vê às vezes o Gabigol na cara do gol cedendo para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, às vezes na cara do gol também, vê que vai ser mais fácil para o Gabigol, passa sim, a bola, sim. tem esse, esse entrosamento, né? É, essa, essa combinação desses dois atletas é incrível. Já vem do Santos, como o Mister próprio disse, né? Essa, não ter essa vaidade já é uma coisa que traz um, um crescimento para o time, para a equipe. Aí você entrou esses dois jogadores que já tem um entrosamento tático, individual e coletivo em parte ofensiva. Aí entra dois jogadores, entra não, já tinha, já tinha dois jogadores na equipe do Flamengo que era importante, que era o Diego, aí o Diego acabou perdendo a posição porque chegou a Rascaeta, Gerson. a Rascaeta e, o, e a o Everton. Né? Aí entrou o Gerson como meia, que entrou como uma luva, porque na verdade ele seria mais ofensivo. Então assim, quanto se encaixa as peças, mesmo independentemente da 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 fama do atleta, o Mister ele foi muito importante nessa formação, para ele conseguir controlar esse bastidor, né? bastidores todos que acontecem de vaidade, e ele vê e botar que ele, a galera para jogar, você né? Vê que tem hora que ele tira um jogador, ele sai chateado, dá uma bicuda na, na lata ali, no, 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 <risos> na água, mas ele vai lá e controla, chama e ali, abraça a E tem também um respeito muito garotada. grande entre eles, e isso é muito bacana, talvez essa seja também mais uma das grandes... Chaves Virtude. do sucesso aí do rubro negro desse elenco. Bom, agora eu vou falar com você, meu amigo e minha amiga que mora no estado do Rio de Janeiro e que roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E com você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto. Chega de gol contra na sua vida, venha participar do timaço da Prev Caralto. A Prev Caralto protege o seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reboque e reserva, com até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com a sua família. Eu tenho o Prev Caralto e recomendo. E você está esperando o que para ligar? Liga lá, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, eu faço a sua cotação pelo WhatsApp 982460013. 24 horas por dia, 7 dias na semana, Preve Caralto, você totalmente protegido. E vamos falar um pouquinho agora do Botafogo, porque a Débora Cruz está lá com as informações do Glorioso. Cadê a Débora? Boa tarde, Débora! É isso, Patrick. Muito boa tarde para você. Boa tarde também para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente. Bem, após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e tendo ainda pela frente alguns dias para treinar antes de estrear pela Taça Rio, o técnico Paulo Autori terá a difícil missão de reorganizar o time e dar uma identidade mais sólida, mais consistente para um grupo 
considerado tão jovem e que ainda está se adaptando. Os jogadores que mais se destacaram nesse início de temporada foram o goleiro Gatito Fernandes, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meia Bruno Nazário e o centroavante Pedro Raul. Os dois últimos chegaram nessa leva né, nova de contratações realizadas este ano. Mas a principal atenção de Paulo Autori deve ser nas laterais. Isso porque Fernando vem oscilando desde o ano passado e Federico Barandeg parece ainda não ter entrado no ritmo. Já Guilherme Santos e Danilo Barcelos também têm tido as suas atuações bastante contestadas. Já no meio campo, Paulo Autori terá que montar um setor com espaço para Keisuke Honda ao lado de Bruno Nazário, sem esquecer, obviamente, da proteção à zaga. No meio campo, com três jogadores, por exemplo, Honda e Nazário, num primeiro momento, dividiriam a criação e alternariam momentos na linha mais recuada. Mas o desafio passa pela escolha do primeiro homem, Alex Santana, bochecha que nem tem recebido tantas oportunidades, Caio Alexandre, Cícero e Tiaguinho são algumas opções. Já numa formação com quatro atletas no meio, Ronda e Nazário teriam mais liberdade. Sem nomes de confiança com características defensivas, Autori daria mais consistência povoando o setor. A ideia é que o time ideal seja montado o mais rápido possível, até para evitar né, com que o Botafogo é, passe pela mesma situação que passou recentemente na Taça Guanabara, sendo eliminado precocemente, já que agora as atenções aí se voltam então para a Taça Rio. Patrick, daqui a pouco a gente volta diretamente aqui de General Severiano, trazendo mais informações sobre o Alvinegro. É com você no estúdio. Obrigado, Débora. Bom, Heraldo, dessas contratações todas que o Botafogo fez, o Botafogo fez cerca de 18 contratações, Nossa. mais ou menos. É, na um verdade, time e um todo, banco. É, todo o elenco do ano passado que muita gente não tinha encaixado, muitos foram emprestados, outros negociados. Mas acho que desses nomes todos, os dois que realmente têm feito a diferença, Pedro Raul e Bruno Nazário, acho que são os dois que realmente... Por mostraram, enquanto, é. por enquanto, mais futebol, né? Por enquanto, são esses dois. Tem esse Raul... Como é o zagueiro? Gabriel Cor... Não, o, não, o Juan Zag... Renato. Juan Renato. Juan Renato fez Botafogo um jogo só. Botafogo tem dois Juans no elenco escritos com R. Com, a, né? com então, R. Botar logo só Renato, é. só bota Juan. É. Facilita a gente também, né? É, facilita, né? Facilita. É o R né? tem o JJ e tem o RR, oh. o Juan Renato. Peguei a escalação do time do Boa Vista. Até o Tartá tinha nome e sobrenome, Vinícius Tartá. Para com isso, um nome só. Futebol sempre consagrou o é nome só. Você é para matar a vida só. do narrador, né? Vai, é, Vinícius Tartá. Vinícius Tartá, brincadeira, né? Só o Tartá. Mas, enfim, o, 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 é, o Juan Renato me parece um bom zagueiro. Vai precisar de é, tempo. Acho que o Botafogo Entrosamento, vai né? se livrar mesmo do, do Joel Carli, né? E vai entrosar com o Marcelo Benevenuto, que ganhou e finalmente a condição de titular. Era uma coisa previsível, Sim. pelo que ele vinha fazendo no Botafogo, né? desde a base, foi crescendo, crescendo, se estabeleceu. E precisa agora conseguir esse outro... Eu gosto muito do, do, do outro garoto que vem da, da base, Canu. Acho que é um jogador que também vai seguir os passos do Marcelo, mas talvez você precise, numa zaga... É, um jogador mais experiente, um jogador mais, no, mais jovem, mais velocidade e um mais experiente. Não sei se é o caso do Juan Renato ganhar essa posição, mas o Canu tem futuro. E o Bruno Nazário, para mim, chegou para se encaixar no time. Jogador de talento ali do meio do campo, talvez não seja um jogador para assumir tudo. É, às vezes eu acho que ele precisa mas... chamar um, um pouco mais a responsabilidade em alguns jogos. Mas quando ele, jogar, Honda... quando ele jogar com o Honda, né, vai ser outra coisa. Vai ser outro que tipo de... pensando do lado dele, é, ele tá Algum tabelando. jogador mais em quem ele possa, assim, não, não é tudo comigo, né? Tem um, com quem dividir, dividir essa a responsabilidade, responsabilidade né? É. E é importante, criação. né, Tins, quando a gente tem um outro atleta, até uma referência dentro de campo, né? Que você pega a bola, acaba procurando aquele jogador, né? Dá, dá é para ele, para ver o que, que ele vai resolver, ele é o, que ele vai é o homem decisivo, né? Ele acaba sendo um homem decisivo. E esse protagonismo é natural que ele vai conseguir dentro das partidas. Dentro da confiança que o treinador dentro do grupo ele vai exercendo, ele vai conseguindo conquistar dentro do jogo. É um jogador que tem muita qualidade, mas precisa realmente acreditar um pouco mais nesse protagonismo. É um cara que tem Mostrar que... Mostrar que realmente pode, né? Por... Porque tem talento. 
Se não tivesse talento, a gente estaria ele, falando ele isso. Ele lá no Atlético Paranaense, ele era só um coadjuvante, né? É porque ele entrava ainda é, de vez em quando, é, ele não era não, titular de ferrou, Então, Mas é. aí o, o jogador, quando de repente muda de, de situação, de ambiente, é, deixou exatamente. de ser só um, um, um participante, um coadjuvante. Para ser o, pro, o protagonista, opa, agora você tem que assumir essa condição aqui de... Comandar os times. Opa, então aí leva um tempinho para ele tá se certo. ajeitar. E quem também pode entrar nesse time aí é o Gabriel Cortez, que é um jogador que tem muita expectativa com relação a ele, um jogador que tem muita qualidade, foi muito bem nas equipes por onde passou, foi é, um dos jogadores que carregou o Independente Del Valle naquela campanha onde o Independente Del Valle chegou até a final da Libertadores, uhum. perdeu para o Atlético Nacional. Então é um jogador que se tiver a cabeça no lugar para o campo, é um jogador também diferente nesse meio campo do Botafogo, que tem também ali uma opção do Alex Santana, acho que o Paulo Otuori com um pouquinho mais de tempo, com essas peças, pode é, dar um meio campo ao Botafogo, uma qualidade que há muito tempo a gente não vê no elenco do Botafogo. Olha gente, o Carnaval terminou ontem nos desfiles de segunda-feira, mas sábado tem o desfile das campeões, o camarote do dia foi um sucesso e você ainda pode aproveitar o melhor da folia, do, da folia nesse carnaval, vai lá no camarote o dia, o camarote mais badalado da avenida, o Edilson Silva vai estar tá por lá nesse camarote, ele já disponibilizou até uma senha de desconto para você, é só dizer Edilson Silva no ato da compra e garantir um super desconto. Você compra no site guicheweb.com.br. Vamos dar uma olhada como que tá esse camarote aí do dia. Vai lá! É hora de curtir no camarote mais top da Sapucaí. O Jornal O Dia entra na folia para festejar o maior espetáculo da Terra junto com você. Os ingressos já estão disponíveis. Entre agora mesmo no site Guicheweb e garanta o seu. Localizado no setor 4, com open bar e open food, além de muito conforto e animação. Todos os dias na presença da bateria da mangueira. O dia na folia é para você aproveitar. Tá certo, desfile das campeãs ainda dá tempo de assistir as melhores aí do carnaval nesse conforto total que é o camarote do dia. Bom, no próximo bloco a gente vai trazer mais notícias do Fluminense, mais do Botafogo, Flamengo e Vasco, tudo do seu time de coração. Não sai daí não, que os donos da bola tem muito mais. Mangueira samba, teu samba é uma reza Pela força que ele tem Mangueira bom de cantar no pecado Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, com seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã. O Tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no templo do futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilingues e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, tá esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br ou então na bilheteria do estádio localizada no Portão A. Em dias sem jogos, a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30 e o tour funciona de 9h às 17h. E em dias de jogos, a última visita terminará 3 horas antes da abertura dos portões. Tour Maracanã, venha viver essa experiência. Localizado no coração da capital cearense, a Rede Quimo possui opções de hotéis e pousadas com estruturas diferenciadas para melhor atender os diversos públicos e se adequar exatamente ao que você procura. Hotel Quimo, localizado a menos de 100 metros da Praia do Futuro, 
ou então pousadas em Porto de Galinhas, todos com excelente atendimento para proporcionar a melhor estadia no lugar mais bonito do Brasil. Vistas privilegiadas, recepção 24 horas, tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis. Rede Quimo, aqui você merece o melhor. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Estamos de volta com os donos da bola. Olha, para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Quer ver só? Dá uma olhada. Tudo bem? Super Max 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora. É, a Super Max tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar e foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas Super Max, qualidade consolidada em mais de 150 países e comprovada aí pelo Atiço aí, tá vendo? Atiço aí fez a barba. Né? Atiço agora tá fazendo barba, né? A moleque, Super Max ó, deixou lisinho, é, né? Tá certo, olha só. Vamos falar um pouquinho do Vasco, o Pedrosa tá me chamando, cadê o Pedrosa? Trazendo informações do Vasco. Vai lá, Pedrosa, boa tarde. Fala, Patrick. Muito boa tarde para você. Boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco começou as vendas de ingressos para a partida contra o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil, que vai ser no Maracanã. Uma boa notícia para o torcedor do Vasco da Gama. Essa partida acontece no dia 5 de março e a diretoria realmente quis presentear a torcida, quis dar um plus levando esse jogo para o Maracanã. A gente sabe que o Vasco fez uma linda campanha de sócios, tem mais de 180 mil sócios torcedores. Então esse jogo no Maracanã é realmente um presente, porque cabe até 60 mil pessoas a gente sabe disso. E além disso, os valores também estão muito bons. Os ingressos variam de R$ 24 a R$ 165 reais, e quem é sócio tem desconto, tem, tem direito à meia entrada. Também alguns planos de sócio, eles dão direito ao ingresso direto. Então, essa partida no Maracanã pela Copa do Brasil é muito importante para o Vasco. Jogo único, não tem vantagem para nenhum dos lados, como foi na primeira fase, quando o Vasco empatou com o Autos do Piauí e conseguiu passar. Se empatar, vai para os pênaltis. O jogo é aqui no Maracanã por sorteio. Então, o Vasco da a Gama vai para cima do ABC nessa competição porque é muito importante também na questão financeira. A gente disse na semana passada que o Vasco já acumulou mais de 5,3 milhões de reais só em classificação na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então, você já entende aí, né, Patrick? O, o tamanho, a importância dessa partida para o Vasco da Gama. Agora eu volto com você. Um forte abraço. Tá certo, Pedrosa. É realmente como o Pedrosa trouxe aqui, né? É um presente a gente vê o Vasco como o líder do país em número de sócio torcedor passou bastante aí o Flamengo que é o segundo colocado com relação a isso e assim um jogo como esse no Maracanã né Heraldo é para consolidar é. isso essa aliança torcedor com o time para fazer uma grande partida conseguir a classificação que é jogo único também né? jogo conseguir único. essa classificação e sair de lá com mais 200 mil sócios de novo é o Vasco vai poder colocar no Maracanã 60 mil torcedores que não caberiam em São Januário né são Januário cabem 18 mil, 20 mil, no máximo apertadinho. E no Maracanã vai poder botar pelo menos o dobro disso. Eu espero que mais de 40 mil torcedores do Vasco estejam lá para apoiar o, o time. Não só por essa questão financeira, mas porque passa de fase, né? Vai jogar contra um adversário de Natal, o ABC. O futebol de Natal nem está na primeira divisão, portanto, é um time inferior tecnicamente e com a vantagem de jogar no Rio, no Maracanã, com a sua torcida. O Vasco tem tudo, não pode vacilar, mas tem tudo para passar de fase e chegar na terceira, quando aí então entra na fase de mata-mata. Né? Atis, o bacana também, a gente vê o Flamengo aí batendo recorde atrás de recorde de público, né? Por conta das competições que vem disputando, por conta da equipe que tem em campo, uhum. isso realmente é uma atração para o torcedor sair de casa para ver 
o time do Flamengo. E agora o Vasco, esse número de sócios-torcedores, acaba tendo até uma, mais uma rivalidade, né? Quem é que vai bater o recorde de público do Maracanã? E só quem ganha com isso é o futebol, futebol. são as equipes, isso é muito bom, né? É a paixão pelo futebol. A torcida do Vasco é enorme. Essa identidade de torcida e, e time, ela tem que cada vez mais se fortalecer para trazer essa alegria para o torcedor, trazer a, a empolgação, a confiança para o atleta, porque é, é, é a válvula, né? Começa lá embaixo e vai inflamar na torcida. Você traz do, do campo essa alegria para o torcedor. E o torcedor empolgado, ele tem que trazer também essa emoção toda para dentro do campo. Então, assim, essa aliança ela tem que ser cada vez mais fortalecida. Por todo o problema, essa dificuldade que o Vasco está vivenciando há algum tempo, é a hora do torcedor cada vez mais falar assim, estamos aqui firme, como fez o sócio torcedor. Exatamente. Mostrando apoio, mostrando que o, o torcedor confia, que ele é apaixonado pelo clube. Essa rivalidade entre Flamengo e Vasco, é, é da minha época ali, eu lembro que eu, era bacana porque o torcedor dividia Maracanã de igual para igual. E aí Aquele você clima, torce... né? você ouvia a torcida gritando a favor e a torcida ali gritando contra. Então, assim, essa paixão que move, que move cada vez mais o futebol. E essa paixão, ela não pode perder e de, de, de desanimar. Exatamente. Então, assim, é, agora Quem viveu essa é época aqui, viveu essa Exatamente. época, e não só que você jogou, mas década de 70, de 80, às vezes me dá, Geraldo, calafrios quando eu escuto falar, ah, esse jogo vai ser... Torcida única, é, 90 é... a 10. Deus livre, é muito ruim. Eu desesperado isso, escutando isso. Eu falo, cara, pelo isso. amor de Deus, não pode destruir o futebol dessa é, forma. É claro é, que, muitas das vezes, é, eu não posso nem chamar de torcedor, né? Mas muitas das vezes, os vândalos que se infiltram ali no meio dos torcedores são muito responsáveis por isso, pela é, violência é, que às vezes traz nos jogos e acaba tendo esse tipo de postura. Mas esse movimento, Heraldo do Vasco, eu acho muito bacana, porque uma coisa é você atingir um número de sócios torcedores com o time que o Flamengo está montando, com os títulos que o Flamengo está conquistando. Outra coisa é com toda a dificuldade do elenco do Vasco, com toda a dificuldade dos últimos anos do Vasco, você ter uma arrancada dessa de sócio torcedor. Vou citar um exemplo rápido para vocês, o Palmeiras, que se a gente for pegar aí há 5, 6 anos atrás, estava disputando uma segunda divisão, veio o aporte do seu presidente, o Nobre, quando chegou lá, fez um aporte, ajeitou o clube, depois veio a, a patrocinadora forte, que levantou o, o Palmeiras, teve um número de sócios torcedores imenso no mesmo momento, porque tinha muita atração dentro de campo, tinha título, e agora esse ano que deu uma caída, o, Flamengo, o, o Palmeiras, depois de quase dois anos, jogou pela primeira vez com um público menor do que 19 mil pagantes. Eu só vou fazer um complemento sobre tudo isso que você falou. É a confiança que o torcedor acaba adquirindo dentro do, do seu clube. Você vê que vira uma atração, um, um, um né? movimento que está andando a favor... Que, é, que traz credibilidade, aí o torcedor ele vai acompanhar isso, porque ele é apaixonado. Se ele é apaixonado e tem condição financeira, ele, ele vai. vai apoiar. Até quando não tem, ele tira da onde não tem para ajudar. Então, assim, é só para fazer o complemento do que você Bonito esse citou. movimento, né, Heraldo? É muito legal, é muito bacana. E tomara que ele se fortaleça sempre mais, né? O Vasco está tentando fazer por onde, dar uma reforçada no seu time, dar uma melhorada, não pode contratar grandes jogadores de expressão do futebol, mas está melhorando o time onde ele tem carências. Né? É, é, eu acho que ainda precisa de mais um atacante. E o dia que o German Cano se machucar, ou se ele, tomara que, não, que ele jogue todas, está mostrando ser muito útil. Mas precisa ter um outro jogador para a posição, o Guarim está entrando no time, precisa de mais um ou dois, um ou dois reforços pontuais ali para dar uma encorpada no elenco. Mas tem hoje um bom time, que bem treinado, o Abel sabe como fazer, vai conseguir dar resultados, dar essa resposta. O torcedor foi lá e investiu, ele quer a resposta agora, ele quer o retorno, que é o resultado dentro de campo, se não com títulos, mas pelo menos com empenho, com pelo menos vendo o time brigando lá em cima. E que nesse jogo da Copa do Brasil já tem um pouco dessa resposta, um presente para o torcedor que certamente vai lotar o Maracanã. Bom, chegou a hora da gente dar uma passeada pelo nosso estado, é hora de darmos um giro pelo Rio. O mercado da bola no Campeonato Carioca está muito agitado. O lateral esquerdo Zeca, que jogava pelo americano, acertou a transferência com o um operário de Várzea Grande, time de Mato Grosso. A equipe nova do jogador foi eliminada da Copa do Brasil, mas ainda disputa o Campeonato Estadual da região. Pelo americano, o atleta jogou cinco partidas na seletiva do Estadual do Campeonato Carioca. 
A reestreia do Alvinegro Campista pelo Grupo Z vai ser no próximo sábado, dia 29. Para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu também vai disputar o Grupo Z. Mas o Laranja perdeu três jogadores. O volante Felipe Silva, o meia Jefferson Paulista e o atacante Glaucio. Nenhum dos três foram titulares absolutos do time da Baixada. Para fechar o giro pelo Rio de hoje, a Cabo Frense quer fugir da zona da seletiva na Taça Rio. Para isso, o time de Cabo Frio está trabalhando para fazer um segundo turno melhor. Segundo o jogador Léo Aquino, o técnico do time está preparando os atletas tecnicamente, taticamente e fisicamente. E acredita que com uma preparação melhor, vai poder fazer diferente da Taça Guanabara. A Cabo Frense estreia na Taça Rio contra o Flamengo no Maracanã no próximo sábado, dia 29. Tá certo. Olha, imagina você reunido com seus amigos aí, curtindo uma festinha nesse carnaval, no fim de semana, amanhã na quarta-feira de cinzas, mas aí o som tá péssimo, som baixo e caixa que precisa ficar na tomada não dá. A solução mesmo é a Oba Sound, a caixa de som portátil da Oba Box. A Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com pendrive, cartão de memória, pelo celular, via Bluetooth, Vai ouvir suas rádios FMs favoritas. A Alba Sound tem potência de 80 watts e tem uma alça aqui, ó, que te ajuda a levar ela para onde você quiser. A bateria interna da Alba Sound tem uma autonomia de 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligar lá na tomada. A Alba Sound tem a função karaokê. Basta você ligar o microfone que já vem com a Alba Sound e soltar a voz. Você pode ligar também um instrumento musical e gravar esses momentos aí para sempre com a função Gravador, legal demais, né? Então ligue agora para 0800 946 e garanta a sua. Nos próximos 30 minutos, quem comprar a Oba Sound não vai pagar nada mais para receber em casa. É isso mesmo, quem comprar nos próximos 30 minutos tem frete grátis, Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho do Fluminense, a Carla Matera está me chamando com as notícias do Flusão. Cadê a Carla? Carla Matera, cadê você? Muito boa tarde. Boa tarde para você, Patrick. Boa tarde para você que está nos acompanhando, nos donos da bola. Olha, Patrick, folga só um dia no carnaval, que foi domingo. A reapresentação foi ontem à tarde, no centro de treinamento Carlos Castilho, onde o técnico Odaí Helman começa a preparar o time para mais uma estreia, que vai ser amanhã, quarta-feira de cinzas, pela Copa do Brasil contra o Motoclube. A viagem do grupo vai acontecer ainda hoje, depois do treino. O Dair já mostrou que vai fazer algumas alterações no time, pelo menos três em relação à equipe que enfrentou e acabou perdendo a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana para o La Calera, jogando lá no Chile. Apesar de não ter sofrido gols, Lucas Claro não demonstrou lá uma boa atuação nessa partida e deve ser substituído pelo Nino, que voltou recentemente do pré-olímpico e fará sua primeira partida pelo Fluminense nessa temporada, amanhã, quarta-feira de cima. Pelo que a gente pôde observar, Patrick e amigos dos donos da bola, quem vai ganhar chance é o Wellington Paulista e também o peruano Fernando Pacheco. Ambos não foram inscritos para a Copa Sul-Americana, mas devem ganhar as vagas de Marcos Paulo e Caio Paulista, que não tiveram também uma grande atuação jogando contra o Lacaleira. Ou seja... O Daí Helman, mais uma vez, vai ter que mexer e bastante na equipe, visando agora outra competição, a Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto para falar outra sobre o Flusão. Combinado, Patrick? Tá certo, Carlinha, muito obrigado. Bom, Heraldo, a gente vê aí o Fluminense entrando um pouco pressionado para essa partida, né? Um time que teve uma campanha maravilhosa no início ali do ano, de janeiro, nesse iniciozinho de estadual. Veio a eliminação da Sul-Americana, que balançou e mais uma vez o Daí Helman precisando improvisar, montar essa equipe, como é que você vê o Fluminense chegando é, para esse jogo? A gente tinha comentado aqui já em programas anteriores que o Fluminense tinha hoje mais opções para o treinador. O elenco do Fluminense dava mais opções. O Elton Silva e Caio Paulista, lado direito. Lado esquerdo, Matheus Alessandro, né, que é um jogador que compõe mais o setor, e tem um jogador para jogar ofensivamente, que é o Marcos Paulo. Lá na frente tem o Evanilson, a gente fica na expectativa da chegada do Fred, mas tem opção para jogar lá na frente. Só que o treinador não está conseguindo acertar as peças. Quem é que é o jogador dono da posição? Quem é que vai tomar conta? Mesma coisa ali nos volantes. Hudson e Henrique foram contratados. O Yuri já estava no elenco. 
o Yuri está jogando. Eu acho o Yuri dos três o menos técnico. técnico. O jogador mais de marcação, mais limitado, tecnicamente. Eu prefiro o jogador que, que inventa um pouco de jogo no meio da, da, da dificuldade de uma partida. Mas então, será que talvez o ritmo mais, daquele mais lento burocrático. do Henrique, talvez precise de um companheiro um pouco mais jovem? É, ali. O Henrique, tá, não, eu não sei se é essa a visão do treinador, está querendo botar um jogador mais jovem. Mas juventude por juventude, aí você vai botar o time da base para jogar, né? Tem Até porque técnica, a gente tem um nenê lá com 39, né, Tisson? Correndo que nem menino, né? É, não quer, a idade não quer dizer muita coisa. Talvez né? o melhor ele início sabe... de temporada do nenê aí dos últimos anos. É, ele tá, se preparou bem, né? Se cuidou bem nas férias e chegou numa evolução né, na parte física incrível, já fazendo uma temporada, início de temporada é, formidável. Agora, a idade, ela não quer dizer nada. Tem que saber se você... E a, se você se preparou, se cuidou para isso, para esse momento... E se a ideia de jogo também se encaixa no perfil da dinâmica do jogo. Porque assim, o Henrique, no meu ponto de vista, ele tem uma dinâmica de leitura, de marcação, ele, ele tenta chegar na marcação, só que você tem que olhar o, o sistema tático do Fluminense na parte ofensiva e defensiva. Você dá espaço para o adversário ou não? Porque assim, quando ele tem a posse de bola, a posse de bola ele consegue dar essa, é, fazer essa transição rápida do, da defesa para o ataque... Ele tem uma qualidade técnica muito boa. O que o Heraldo falou, eu prefiro jogador que saiba jogar. Saiba jogo, né? Porque assim, não adianta só marcar. Você precisa do cara que saiba fechar a linha de passe, se não seja um roubo, assim, um cara que roube, roube a bola com muita facilidade, é. É. mas não sabe o que fazer depois com ela. Você não roubou e tal, e tem a dificuldade de dar continuidade Primeiro na transição. Passe. Então eu prefiro um jogador que tenha essa facilidade com a posse de bola, Aí o Daí tá ali o é, dia a dia para ver eu... o seu sistema tático. Qual é o melhor sistema? Ele em mudou tanto a em formação... Em cima disso que vocês estão falando, a gente tem um exemplo bem claro aqui no Rio, que foi o Flamengo quando se, o, o Jesus, a primeira coisa que ele fez foi barrar o Cuejá, que era um jogador que até tinha alguma qualidade para sair jogando, mas era um jogador muito mais marcador. Sim. Quando você entra o Gerson no time e entra o Arão, que também sabe sair para o jogo, o time se tornou e o Arão uma outra equipe. Com a chegada né? do Gerson, Exatamente. Né? Agora, Heraldo... Vai para o jogo um atleta que você é fã e que você diz que se jogar não, não sai mais, que é o Nino. É a hora de tomar essa posição titular? Eu acho que ele já recuperou. Não tem, ele é de, de todos os zagueiros do Fluminense, o melhor. Ele é o melhor no combate um contra um. Ele é bom na bola alta, tem um tempo de bola muito bom. Pensa o jogo. E é um jogador que sabe sair jogando, não se apavora quando é atacado, quando tem a bola e é atacado pelo, pelo jogador que quer é bloquear a saída de jogo. Ele não se apavora, sabe distribuir o jogo. Ele é, entra para não jogador sair mais. De, jogador é, ele... de seleção brasileira que muito provavelmente é. vai estar nas Olimpíadas aí representando o Brasil. Ele já jogou com... Com o Digão, com... jogou. Jogou, 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 jogou alguns jogos com o Digão, mas o ele Digão jogou e... mais com o Matheus Ferraz é, ali, que ele eles jogou, fizeram então, uma assim, dupla. Tem... Que é a dupla que o Heraldo acredita Mateus, muito. É, Matheus, eu, eu acho que vai ser o próximo a ser titular, mas por enquanto parece que vai ser Nino com o Digão. O técnico não quer mexer nos dois de uma vez, tira um, Lucas, claro, mantém o Digão. O Digão é uma espécie de... De, de bola de segurança na defesa do Fluminense. Com né? certeza Pela força é, é, o, é o menor dos problemas para o Fluminense, essa questão da zaga, que eu acho que é o setor que tem as melhores reposições. Olha, mas quem está me chamando agora é o Leonardo Baran, já que a gente falou de seleção, ele vem aqui trazendo as notícias da CBF. Beleza pura, Baran? Beleza pura, Patrick. Forte abraço para você. A CBF liberou as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-17, competição em que o Flamengo é o atual campeão. A exemplo do ano passado, teremos 20 clubes divididos em dois grupos de 10. Todos jogam contra todos dentro do próprio grupo. Os quatro melhores avançam para a segunda fase e daí em diante teremos mata-mata até a grande decisão. O Brasileiro o Sub-17 começa no dia 11 de março. O Vasco recebe o esporte, enquanto o Botafogo vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras. No dia 12, o Flamengo recebe o Cruzeiro, enquanto o Fluminense vai a São Paulo enfrentar o São Paulo. Patrick? Beleza, Barão. Bom, em tempos, Geraldo, em que os jogadores vão saindo aqui do Brasil cada vez mais cedo, né? Já nessa época, ali, acho que 17 anos é, a grande, é o grande momento dos empresários ali de acertar com o atleta para na virada de 18 anos já partir para a Europa. Acaba se tornando uma, uma competição que vai chamar muito a atenção 
desses agentes e podem mudar o patamar dos clubes aí na questão financeira, né? E a CBF criou esse campeonato para que esses garotos não ficassem sem atividade, né? Eles não são aproveitados no time de cima, um ou outro. Em, é, em 17 equipe, anos não. é muito 17 jovem. 17 anos é muito jovem, né? E, e são um, mantém em atividade, tem uma competição internacional também, que é o Mundial, tem Sul-Americano, tem tudo. É bom para manter a garotada na atividade. Tá certo. E o Flamengo é o primeiro torneio que teve foi ano passado, né? O Flamengo é o atual campeão e que a taça continue aqui no Rio de Janeiro agora em 2020. Eu quero falar com você também, ó, você aí que gosta de reunir a galera no final de semana. O Matias só adora ó, preparar aquele churrasco. O almoço em família, os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim, tudo da melhor qualidade para reunir a rapaziada, tem linguiça fininha, linguiça de pernil para churrasco, presunto Landim, linguiça calabresa e tudo para aquela feijoada maravilhosa. Produtos Landim sempre nos melhores supermercados do Rio e se ainda não estiver perto da sua casa, vai lá, fala que viu aqui nos Donos da Bola, pede para o gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigoríficolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que a sua família merece. No próximo bloco a gente vai falar muito mais do esporte do Brasil e do mundo no Sai Daí Não, que o Donos da Bola volta já. Hotel Brasil Resort Spa and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Viva os encantos de São Lourenço. Hotel Brasil Resort, à beira do Parque das Águas de São Lourenço, é referência em localização privilegiada e comodidade. A tradição na qualidade e os serviços e confortos de sua estrutura Garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência. Eu nasci com uma certeza, a de que seria diferente. Eu não tenho cor, sou preto e branco. Eu não tenho coração, tenho uma estrela em meu peito, que me guia e me ilumina. Está gravada na minha pele, na minha alma. Dizem que eu sou predestinado, posso até ser. Um pouco supersticioso também. Eu bato no peito, grito e canto a plenos pulmões em todos os momentos. Eu sou glorioso. Torço para o mais tradicional e torcerei até o último dia da minha vida. Afinal, esse sentimento só a gente entende. Vamos juntos pelo Botafogo. Tintas Neca. Cores vivas para a sua casa. Há mais de 20 anos no mercado, as tintas NECA têm sempre a linha perfeita para a sua necessidade. Com alto investimento em tecnologia, seus produtos não agridem o meio ambiente e nem o aplicador. Com baixíssimo odor, as tintas necas são ideais para ambientes fechados, facilitando a vida dos usuários. Procure sempre pelas tintas NECA e tenha certeza de que suas paredes não serão mais as mesmas. Aurora Make. Diversos produtos de beleza e estética para brilhantar ainda mais o seu dia a dia. Localizado no centro de Alcântara, a Aurora Make vem com uma super promoção para seus clientes. Qualquer produto de maquiagem por apenas R$10. Venha nos visitar. Rua João Caetano, número 457, loja 10. Galeria Diva e João, em Alcântara. Estamos de volta, olha, a família é cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. 
Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda com desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue para 3032-8818 Samoc, a família que cuida da sua. Bom, para você que acompanha a gente, continua aí assistindo no YouTube, Edilson Silva na rede. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai fazer a virada de rede e você continua assistindo a gente por lá. Pode virar a rede por aí. E vamos voltar a falar um pouquinho do Flamengo. Bruno Cantarelli tem mais notícias do Rubro Negro. Cadê o Bruno? Fala comigo, Bruno. Volta aí. É isso, Patrick. Voltando para falar sobre o único reforço rubro-negro que ainda não estreou nessa temporada. Estou falando do atacante Pedro Rocha, jogador que na última temporada esteve no Cruzeiro e que chegou para a equipe do Flamengo para buscar uma posição no ataque rubro-negro. É um atleta que atua pelos lados do campo, é, como se fosse, por exemplo, a função do Bruno Henrique hoje. O Michael também faz esse tipo de situação na equipe titular do Flamengo. O Pedro Rocha não estreou, segundo o técnico Jorge Jesus, porque ele tem um desequilíbrio muscular. O Mister fala aqui nos donos da bola em relação ao que ele espera do Pedro Rocha para essa temporada de 2020. Não, ele é um jogador que pode fazer qualquer posição na frente, ou seja, a característica dele para mim é como um avançado no corredor central, mas também pode jogar por fora, não é? A não ser de um jogador muito veloz sem bola, mas é um jogador muito rápido a pensar e muito rápido a executar. Ele vai com um problemazinho de, de, de lesão que a gente está -o a recuperar a pouco e pouco. E para além disso, uh, ele joga mais numa posição onde, joga, onde tem jogado o Bruno Henrique e o, e o Gabi Gol. Além do Pedro Rocha, um outro jogador que a gente tem que tratar aqui dentro dos donos da bola é o seguinte, Vitinho, atleta que com as contratações que o Flamengo fez para essa atual temporada, é um jogador que perdeu bastante espaço no Flamengo, mas tenta retomar nos últimos jogos. O técnico Jorge Jesus tem dado chances ao Vitinho nesse ano de 2020, principalmente nas últimas partidas. Mesmo com o um espaço reduzido para que ele atue, o Mister confia bastante que o Vitinho pode jogar bem pelo Flamengo. É um jogador com muito, com muito talento. Uh, ele também ainda é um jovem uh, e, portanto, precisa de afirmar. Uh, tem jogos muito bons, depois tem outros não tão bons mas tem tudo dentro dele para ser um jogador de, de, diferenciado e eu acredito muito nele e, e sei que quando a equipa precisa dele ele está sempre à altura de poder corresponder. É um jogador muito importante para a equipa e uh, espero que cada vez mais seja mais importante pela qualidade individual que ele tem. Dois jogadores que ainda podem ser úteis para o Flamengo nessa temporada. Pedro Rocha, que ainda não estreou, o único reforço da equipe que ainda não fez a estreia. E também o Vitinho, que o técnico Jorge Jesus, ao contrário do que muitos pensavam, que poderia emprestar o atleta, não fará isso. Vitinho terá oportunidades, é o que garante o Mister. Eu volto com você, Patrick, aí no estúdio. Tá certo, Cantarelli, muito obrigado. Mas, Atias, talvez o Vitinho esteja tendo essas oportunidades muito por conta do Pedro Rocha também não estar tá jogando, né? Porque quando chegou o Pedro Rocha, o que se pensou é que ele seria realmente aquele reserva direto ali na posição. Não tem jogado até por um desequilíbrio muscular como trouxe aqui o Cantarelli. Mas e aí, com os dois à disposição, quem você acha que vai ter mais espaço? É pela, pela ideia de jogo do, do Jesus, o Pedro Rocha. Ele só não está, né, como o Cantarello muito bem trouxe para a gente essa informação, que a gente até vinha comentando, ah, qual é o motivo que ainda não fez a estreia. Esse desequilíbrio, é, pela intensidade de jogo que o Jesus cobre o tempo todo, é natural que ele está se preservando, fazendo essa preparação toda para o jogador estrear da melhor forma e bem, para que ele possa fazer essa transição toda, porque eu acho que ele vai usar mais o... Pedro Henrique do lado esquerdo ali é, como extremo, como eu utilizo Pedro mais Rocha. o Vitinho. Pedro, Pedro Rocha, Rocha, como ele utiliza mais o Vitinho. Então assim, com a ideia de jogo que eu começo a compreender mais e admiro cada vez mais o Jesus por isso, ele cria essa espaço mais para o Pedro. 
Então o Vitinho vai começando a perder. Até porque ele não consegue, né? Como o próprio Jesus falou, ele faz um jogo muito bom, mas faz um jogo razoável. Ele não tem essa, esse equilíbrio, sequência. essa continuidade de jogos é, com uma sequência tão boa. Então é, ele é um acaba não a trazendo não... confiança para o treinador. Não abraçou ainda o Vitinho da maneira ele... que, que se esperava, né? A torcida ele... às vezes ele vai bem, então, a torcida é porque às vezes ele ainda não dele. conseguiu ainda trazer essa confiança para o treinador e tanto para a torcida. Porque ele faz um jogo muito bom, faz jogadas, faz drible, faz gol. Às vezes desliga, e às né? vezes ele está desligado. Teve um jogo, né, nesse último jogo na altitude, teve um passe que eu não lembro quem foi que meteu na linha de fundo, e ele achou que estava impedido, ele não foi. E ele Jesus tava. do lado de fora começou né, a gesticular com ele. Então, assim, tem realmente uma, uma, um sentido em relação ao Vitinho. Agora, ele tem que entender também o que está se passando, o Vitinho, porque ele é um bom garoto. É, tem qualidade. E entender a competição é jovem, interna do, do elenco do Flamengo, se ele não mostrar assim, futebol. Ele, mas mas olha, ele não pode perder esse espaço por, por ele não estar tá, é, ligado nessa situação. Então, é um jogador que o Flamengo tem, é potencial, va, é, foi comprado com um valor muito alto e a gente sabe que ele tem potencial e pode render mais. Então, o Vitinho pode acreditar mais nele para ele produzir mais para o grupo. Tá certo, Heraldo. Gente, Pedro viu, Rocha... Deixa eu só falar do Vitinho uma coisa. Eu, eu vi um Vitinho diferente nesse jogo do Boa Vista. Uhum. Eu, o, o Mister colocou ele para fazer a função do Everton Ribeiro, pela direita. A gente está acostumado a ver Vitinho na esquerda. Quem estava na esquerda era o Michael, o Vitinho na direita. O Vitinho fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes dele fazer, roubar a bola. Combater uhum. e roubar a bola. Ele roubou uma bola na defesa atrás do Gustavo Henrique. Do zagueiro do Flamengo. Ele veio acompanhando o contra-ataque, que ele tem velocidade, veio acompanhando um contra-ataque do Boa Vista pelo lado direito e ele pelo outro lado aqui. Veio fazer a cobertura, quando a bola foi metida da, da direita para a esquerda da defesa do Flamengo, ele apareceu aqui na cobertura do Gustavo Henrique para desarmar. Já é uma disciplina tática do Mister, tá, né? O Mister está botando alguma coisa diferente Agora, na essa, cabeça essa, dele. Essa mudança de lado, ele observa mais o lado ofensivo tanto do, do adversário. E vai mais que, o corredor o, também, né, para ele. Quem ataca mais pelo lado do Boa Vista era o lado direito, né? Que tem o Elton Silva. O Elton, o Elton Silva, 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 que lá vai mais, mais com qualidade. Então ele botou quem tem mais velocidade, quem tem mais intensidade num contrato, um para obrigar o jogador a ficar ali fixo. Né? É. Tá certo. Então, Agora, só para a gente fechar esse assunto, Heraldo, Pedro Rocha, quando chegou no Flamengo, a gente criou uma expectativa muito grande de que chegasse aquele Pedro Rocha do Grêmio, yeah. que foi um jogador realmente que botou o Everton Cebolinha no banco, ele era o titular da posição. E aí quando ele foi para o Cruzeiro, que ele foi também com uma grande contratação para o Cruzeiro, não conseguiu mostrar o mesmo futebol, alternou bo bons e maus momentos na temporada. E chega no Flamengo agora, vindo de uma temporada, onde o Cruzeiro foi rebaixado, onde ele realmente não, não teve um bom ano e até agora não jogou. Tem essa questão muscular, mas já, já tem aí... Dois meses que ele foi, ele foi contratado no, ainda em dezembro. Foi o primeiro, né? É. Então, assim, foi o primeiro dos contratados. Será que o Pedro Rocha é, eu vai tô, voltar a ser aquele curioso. Pedro Rocha ou está preocupando aí? Estou curioso de saber por que, que o Mister está com tanta... Esse jogo do Boa Vista era, era jogo, jogo para ele. ele jogar, é. Jogo para ele jogar. Quando o Vitinho cansou, sei lá, uhum. que ele tirou o Vitinho, então, era para tá botar o Pedro Rocha. Ponto de... Trocava o Michael de, de posição de lado e botava o Pedro Rocha na esquerda, onde ele vai ser melhor aproveitado. E ele não colocou. Colocou o Diego, colocou o. botou de volta o Arão no jogo. Enfim, quis ganhar a partida, e não, né? E não é uma característica do Mister, né? Porque você viu ele colocando, ele, o Michel acabou de chegar no time, ele já botou para jogar, Pedro botou para jogar, o Léo Pereira tinha acabado de ser contratado, treinou um pouquinho, colocou para jogar. Ele não tem muito essa coisa de, pô, vou segurar, realmente alguma coisa tem que estar tá acontecendo. É, alguma coisa está precisando completar né? a preparação do Pedro Rocha para que ele possa... Porque o resto é jogar, ele vai entrar num time muito mais arrumado que o Cruzeiro, né? É mais ele fácil, entrou naquele né? time bagunçado ele olha pro lá do lado, Cruzeiro. vai ser mais fácil até para ele receber bolas em profundidade, para poder explorar Imagina a Imagina o Arrascaeta preparando para ele receber na frente, né, com velocidade, qualidade do drible que ele tem em velocidade, né, mudança de direção. Eu acho que ele vai, ele vai se dar bem no Flamengo. Tá certo. Olha, você sabia que a Rio LED é a importadora e distribuidora e tem os melhores preços do mercado? Uma empresa que pensa em sustentabilidade e economia com tudo que você precisa. Confira alguns produtos. A arandela solar pode ser utilizada em áreas externas e não consome energia. Ótima opção para você 
economizar. Lâmpada bolinha com diversas cores, de acordo com a sua preferência ideal para penteadeiras, camarins e abajures. Lâmpada de música com Bluetooth de 16 cores aí com opções, com um precinho maravilhoso que cabe no seu bolso. Faça a sua festa sem sair de casa. E o carnaval está rolando aí, ainda tem muito bloquinho ainda acontecendo na cidade, então adquira os seus cílios de LED, ótima opção para a sua folia, disponível nas cores laranja e vermelho. Lâmpada G9 disponível também em duas potências com 4 e 7 watts, deixa seu, seus lustres ainda mais bonitos e com uma ótima luminosidade. Plafão de embutido de 13 watts quadrado com ótimo acabamento, deixando seu ambiente ainda mais aconchegante. Refletor de 200 watts, alta potência, resistente à água, boa luminosidade e muito utilizada em áreas externas. A Rio LED tem condições especiais para você que tem CNPJ e também para você que quer comprar no varejo. Entre em contato com a equipe que está pronta para te atender. 3309-8455, então pelo WhatsApp 980490515, LED tem marca, exige a Rio LED. Vamos voltar a falar um pouquinho do Vasco, Lucas Pedrosa está me chamando. Cadê o Lucas voltando aqui no programa? Volta, Pedrosa! Fala, Patrick. Estamos de volta porque o Fred Guarim parece que quer entrar nessa onda aí do Botafogo de contratar grandes craques para o futebol carioca. O Nagatomo, lateral esquerdo japonês, eles jogaram juntos na Inter de Milão, recebeu uma mensagem do Fred Guarim que postou uma foto e ele disse venha jogar no time de melhor torcida, ou seja, no Vasco da Gama. O Fred Guarim que está muito feliz, renovou o contrato por dois anos, mesmo com todas as situações financeiras do Vasco da Gama, ele preferiu ficar o colombiano e como eu disse, eles jogaram juntos na Inter de Milão, tem muito carinho um pelo outro, realmente tem uma amizade muito grande e a lateral esquerda é uma posição que o Vasco busca é, é, ao longo da temporada porque tem o Henrique, o Alexandre e também o Riquelme. Os três jogadores são formados na base do Vasco da Gama, mas o Riquelme e o Alexandre ainda estão buscando a consolidação, apesar dos dois terem muito potencial, principalmente o Riquelme que passou por divisões de base da seleção brasileira então, mas o Vasco da Gama realmente quer contratar um jogador para ser titular e quem sabe o Nagatomo com esse lobby do Guarim possa vir o Marrone é um jogador que está sendo muito observado pelo Atlético Paranaense, recebeu até uma proposta por 50% dos direitos dele, uma informação que a gente trouxe aqui, no valor de 12, 13 milhões de reais, o Vasco recusou, porque acredita que o Marrone possa render muitos frutos, o próprio Palmeiras também buscou o Marrone, mas não envolveu o dinheiro, então não é interessante para o Vasco que precisa do dinheiro para quitar as pendências financeiras. Mas o Atlético, com essa venda do Rony justamente para o Palmeiras, pode ser que vá forte em cima do Marrone, o time está realmente muito munido de dinheiro, então é uma opção, porque o Vasco precisa realmente, e o Atlético sabe disso, fazer uma venda para quitar as pendências financeiras. Agora eu volto com você, Patrick. Um forte abraço. Tá certo, Pedrosa. É, ia ser interessante, né, Tirso? A gente já tem o Honda no Botafogo, de repente chega o Nagatomo no Vasco, essa conexão aí Brasil-Japão, e pelo menos os grandes nomes do futebol japonês estariam por aqui, né? É um grande jogador, né? Eu fiz muitos jogos da Inter, né, do campeonato italiano, é um jogador que tem facilidade ofensiva, e, e joga dos dois lados, né? joga do lado esquerdo e direito. E é um jogador que seria bem atraente, não só pelo marketing, mas também pela qualidade, pela qualidade do, técnica do, do, né? do atleta. Né? E é bacana, ver o, é bacana ver o Guarim é. abraçando de verdade o Vasco, é, né? porque quando o Guarim é, chegou, eu me lembro que era um contrato ali de três meses praticamente, que ele chegou no finzinho do ano, Ainda ia se acertar fisicamente, o pessoal falava, cara, o Guarim vai jogar quando? E aí ficou uhum. aquela confusão, renova, não renova, chegou e tá vestindo a camisa, tá mostrando o que quer, tá, tá retribuindo esse carinho do torcedor, querendo qualificar a equipe, né, Heraldo? É, querendo melhorar o time, dando uma de empresário, né? É, ele tá fazendo... Cavando por um Vou arrumar um reforço do meu time aqui, que meu time tá meio... Pô, Cavando aí, por um elenco melhor. Aí ele vai ligando amigos, pô... Dá uma moral aqui, Olha, vem jogar não. aqui. É, por favor, é mesmo. Vem jogar aqui, vem dar uma força aqui pro nosso, pro nosso Vascão. Mas é bom que o Vasco bacana, consiga... Bacana. É, pontualmente reforçar seu time, né? O Nagatomo, o Atilson viu mais do que eu, joga nas laterais e joga como meia também, é, eu né? Eu preferia até A nessa, ponta, nessa né? ocasião do Vasco, se ele fosse contratado, é mais ofensivo do que até mesmo lateral. Dá para o Abel, por exemplo, e uma conta... formação com dois volantes... O Guarim aberto de um lado, o Nagatoma do outro. Já estamos até dando é, dica aqui para o treinador, Abelão. Aqui, Abelão, dando aqui uma sugestão. Esse hein? contato, Tirso, <risos> do, do Guarim com o Nagatoma é interessante, né? Porque o Guarim chegou no Vasco, Luxemburgo fez um contato com o Aristizabon, que foi, ele foi treinador do Aristizabon no Cruzeiro, eles jogaram juntos o Aristizabon e também o Guarim, e falou, pô, fala do Vasco, dá uma força lá. E o Aristizabon ligou, falou, cara, 
clube grande do Brasil. E aí o jogador veio para o Vasco e tá, tem tudo para se tornar um ídolo do gigante da colina. Agora, Heraldo, o que está sendo mais bacana disso tudo, e a gente via que o Brasil nunca, nunca foi um mercado para esses grandes atletas é. de nível mundial, nem no final da carreira. Eles iam para a China, iam para a Arábia, jogavam na Austrália, Unidos. Estados Unidos, mas ninguém vinha para o Brasil. Aí a gente teve aí, talvez o Sidorf puxando a fila lá atrás, agora veio o Honda, a gente vê outros atletas é, é, de nível mundial querendo vir, nomes sondados, a, a gente né? teve a Rascaeta vindo, a gente teve o Juan Fran é, é, também para chegar no, no, no São Paulo, teve o Daniel Alves, que apesar de ser um jogador brasileiro, mas é um jogador também de... de nível mundial, mas o mais interessante para mim são esses jogadores que não são brasileiros, né? jogadores ah, sim, realmente sim. de países que nunca viram a América do Sul e o Brasil como um, um local para jogar ah, futebol e está um tendo espaço mercado, aí. Eu até né? mais um, Ronaldinho Gaúcho também, né? Ele teria é, mas, outro mercado. Ele mas teria é brasileiro, outro o cara não, sabe então, que vai jogar, está adaptado, ele, vai estar tá perto ele, da ele família. Ele teria outro coisas. mercado, ele acaba trazendo essa, essa empolgação também desses outros jogadores. E é importante que, que, que essa passagem desses atletas, general, Diego, né? seja é. interessante. Eu digo, por exemplo, Ronda no Botafogo, seja uma passagem interessante até para ele poder levar. Pô, joguei no Brasil um ano, foi legal, boa temporada, bons estádios, uma boa estrutura. Isso é interessante para trazer esse, essas atrações. É, nesse aspecto, a CBF tem, tem sua parcela de contribuição quando organizou o Campeonato Brasileiro como um produto exportador. Né? Porque ninguém na Europa compra. Você vai na Europa, a Portugal, que é a Europa mais próxima da gente. Né? Não só pela distância, como pela língua e tal. O, no, no, as televisões portuguesas não passam o Campeonato Brasileiro. Começaram agora a passar jogos do brasileiro por causa do Jorge do Jesus, Mister. por causa do Mister. E agora do técnico Josualdo, que está no Santos também, está sendo muito é, visto lá. Mas é uma questão de, de nacionalidade ali, por causa desse, dessas pessoas. Hoje o futebol brasileiro precisa é, ter essa entrada no, no mercado europeu, na televisão, nos, nos, nos canais de, de rádio para que, que eles percebam que o futebol brasileiro tem hoje um campeonato organizado, tem, duas, tem dois campeonatos, a Copa e o Campeonato Nacional, organizados nesse particular a CBF, que tem lá seus pecados para pagar, né? tem, tem a sua parcela de contribuição de dar esse produto mais organizado para o mundo ver. E isso já tem sido uma atração, né? a gente já vê é, alguns emissoras de outros países já querendo passar o Campeonato Brasileiro, entrando em contato com os clubes, a gente está nessa era aí digital, de passar é, é, via streaming, né? às vezes no Facebook, às vezes num canal que uhum. é exclusivo para assinantes, isso também é, tende a aumentar muito essa, essa questão no futebol, isso é mais uma fonte de renda, porque quando você tem concorrência isso acaba sendo interessante e isso vai realmente mudar o patamar do futebol brasileiro. A gente vê, Heraldo, quando a gente vê aqueles jogos... É, sábado, 9 horas da noite, era para o mercado chinês, porque a China já estava comprando o Campeonato Brasileiro e aí o pessoal começava a assistir por lá. E a gente vê, por exemplo, é claro que pelo poderio financeiro, a China, que é um, um, um país de uma adaptação muito mais complicada, muito uhum. mais restritivo para um atleta de qualquer lugar do mundo, e a gente vê grandes atletas indo para lá e a gente não via isso acontecendo no Brasil. Acho que é hora de virar esse jogo, né, Tirso? É bem bacana, né? Você vê essa a ideia de você passar para todo mundo a oportunidade de crescer a marca é, campeonato brasileiro, né? Essa marca do futebol brasileiro que sempre chamou a atenção de, de qualidade, sempre chamou a atenção de, de, de exportar grandes talentos, jovens ou não, e virar grandes ídolos internacional. E você traz essa oportunidade de divulgar esse, esse, esse lado do mercado brasileiro, isso é muito bom, isso aí só vai valorizar cada vez Com mais certeza. o nosso e produto. é bacana para o jogador, né, Heraldo, você vê, por exemplo, o Honda é um jogador japonês, que é um centro de futebol muito menor do que o, o Brasil, e de repente o cara vem aqui, como foi o Pet, o cara é sérvio, né, cara, Eu joguei no Brasil, fiz história no Brasil, Sim. fui ídolo, é ídolo da, do maior Flamengo, torcida, do da maior torcida do futebol Exatamente. brasileiro, foi ídolo no Vasco, é muito legal quando o Sem cara dúvida. aceita esse desafio, porque é realmente um desafio da língua, de se adaptar e vir jogar. E isso o Pet é muito virou legal. Um brasileiro, né? O, o que não é desafio <risos> para ninguém é isso aqui, ó. Na hora do almoço, isso aqui. Ah, todo hum. mundo quer esse desafio aqui. Todo mundo, vai lá. 
Churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca. Um prazer que vai muito além da carne, incluindo pratos quentes e frios, frutos do mar e culinária japonesa. Tudo isso em um espaço requintado, amplo e confortável. Com clube do uísque, adega climatizada e um American Bar com total estrutura para eventos. Faça aqui a sua festa de confraternização ou reunião, pois você merece o melhor churrasco no melhor ambiente. Venha se deliciar na churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca. Essa hora né, bate aquela fome, mas a gente volta já já aqui nos Donos da Bola. Não sai daí não, tem mais notícias para vocês. Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timaço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboco até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Prev Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia. Sete dias da semana e faça prévio caralto. Você aí, ó, totalmente protegido. Para você que me assiste todos os dias aqui na Band, nos donos da bola, agora eu tenho uma novidade. Coloca aí. Eu agora estou aqui também em 90.3 na Rádio Band News FM. O futebol carioca com a irreverência dos donos da bola. Toda a equipe na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana. Com você, tá na TV? Vem pro rádio, vem pra gente, vem pra Band News FM. Tá na Band News? Tamo junto. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Estamos de volta com os donos da bola. Olha, se você quer praticidade, a Rio LED traz uma opção imperdível. A bike elétrica de 350 watts é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos, percorre até 40 quilômetros e muito mais. Olha essa bike aqui. Tá certo, olha, a partir de 2.899 você garante a sua e além de se divertir, você foge do trânsito, não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento, 3309-8455 ou pelo WhatsApp 980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Vamos falar um pouquinho do Fluminense, a Carla Matera está de volta com mais informações do Tricolor. Cadê a Carlinha? Volta, Carlinha! Estou de volta, né, Patrick, para falar mais sobre o tricolor das laranjeiras. O time treinou ontem à tarde e hoje pela manhã, visando a partida de amanhã. Estreia pela Copa do Brasil contra o Motoclube em São Luís do Maranhão. A delegação segue viagem daqui a pouquinho. O técnico Daí Helman, como a gente já falou na primeira participação, vai promover algumas alterações no time, mas a confirmação mesmo só um pouquinho antes da partida. A tendência é que Wellington Silva, Fernando Pacheco e também o zagueiro Nino entrem em campo como titulares amanhã. E enquanto não termina a novela O Fred Vai Te Pegar... Outras renovações acontecem com o clube, como por exemplo a grande promessa, o volante André, que atuou muito bem na Copinha esse ano, ele tem 18 anos e é daquela mesma safra, do Marcos Paulo e do Pedro, ele renovou o contrato com o Fluminense 
até 2023. O contrato inicial ia só até o ano que vem, mas ele assinou um novo contrato de mais três anos com o clube e sabe quanto é a multa rescisória do moço? 190 milhões de reais ou 40 milhões de euros na cotação atual. Sendo assim, ele já está integrado ao Sub-23 do Fluminense e treina simultaneamente no CT Carlos Castilho. Lembrando então, delegação viajando daqui a pouquinho para São Luís do Maranhão e estreia amanhã pela Copa do Brasil. Fechado, Patrick? Um ótimo fim de carnaval para você e para todo mundo que está aqui juntinho com a gente nos Donos da Bola. Valeu, Carlinha. Bom, Heraldo, Fluminense aí jogando a primeira fase, já tem equipe já é. na terceira, uma Bota confusão tá na terceira. Assim, esse calendário é da Copa do Brasil, né? Porque a gente falou mais cedo do calendário, é uma confusão, você não sabe que campeonato você está jogando. Os campeonatos não têm uma ordem. Enquanto o Botafogo está jogando a terceira fase, o Fluminense estava jogando a Copa Sul-Americana. Quer dizer, é, é confuso, é muito, muito desarrumado o nosso vamos calendário. Vamos continuar girando do Fluminense, vamos para o Botafogo. A Débora Cruz agora tem as informações do Glorioso para a gente ir fechando o programa. Cadê a Débora? Débora, cadê você? Fala comigo. Aí. Volta, Débora. Estamos de volta, Patrick. Olha, na entrada anterior, a gente falou aqui de alguns jogadores que têm se destacado nesse início de temporada, porém, o que tem mais peso é o goleiro Gatito Fernandes, principalmente por causa da atuação que ele teve na partida contra o Náutico, que rendeu a classificação do time para a terceira fase da Copa do Brasil. Quando o grupo jogou mal, ele foi lá e salvou o time, defendendo duas cobranças de pênalti. E fazendo aqui, no caso, um breve retrospecto né, de Gatito Fernandes defendendo o pênalti desde que ele chegou ao Botafogo. Para se ter uma ideia, Patrick, das 28 cobranças que o Paraguaio enfrentou, ele defendeu 12, ou seja, quase 43% dos pênaltis contra o Gatito não resultaram em gols para os adversários. Então, se aquele ditado que diz que todo time grande começa por um bom goleiro, então o Botafogo está bem servido, não é mesmo, Patrick? Essas foram as notícias de amanhã, Alvinegra, e eu volto com você no estúdio. Tá certo, Débora. Heraldo, a gente sempre, esse, essa máxima aí que a Débora trouxe de que um grande time começa pelo um grande goleiro, a gente viu o Botafogo em anos anteriores com grandes equipes, mas sofrendo muito com o um goleiro. É, teve em 2007 aquele fatídico jogo contra é, o Figueirense do Maracanã, onde o Júlio César, que o Edilson até brinca, chama ele de Júlio Chester, tomou aquele frangaço no Maracanã, acabou eliminando o Botafogo. Aí depois veio o Castilho, veio o Roger, que até tá processando o clube aí com uma, com uma dívida milionária que a equipe tem com ele. Teve Marcos Leandro, Lopes, sofreu Nossa. muito com o goleiro até a volta do Jefferson, que tomou conta da posição, a seleção brasileira, teve a reposição do Gatito. E o Gatito hoje tem um reserva direto no banco, que é bom o Cavalieri. Goleiro. Muito bom goleiro, bom goleiro, mas 37 anos. Agora é lapidar um garoto da base para poder ter durante aí... Anos e anos acabar esse problema no gol do Botafogo, né? Apesar de que o Gatito, Acho se não gatito for negociado, tem muita lenha para queimar, tem né? Tem muita coisa para fazer pelo Botafogo ainda. Estava comentando aqui com o Atirson, ele só tem um defeito na minha visão, ele não sai do gol. E o Atirson estava dizendo, deve ser problema de base, né? Ah, de formação assim, da base. Ele não perde a... O goleiro tem que saber sair do gol. A pequena área, pelo menos, ele tem que tomar conta. Esse e o Gatito não sabe sair do gol. Para você com um vício de não saída, você tem um medo, de repente, você começa a mudar e profissional, a cobrança é maior e você não está habituado a fazer, é, você acaba não tendo essa... Aí você trabalhar isso demora um pouco mais de tempo para ele chegar no nível de confiança. E o preparador de goleiros, Atisson, e também é um ponto é muito Flávio, importante, né? que quando Teles. veio o Jefferson, chegou junto é, o Flávio, Flávio Teles, que, eu gosto que muito faz dele. um grande Excepcional. trabalho. É um dos melhores Flamengo, treinadores né? de goleiros que o Brasil tem. Eu trabalhei tem. com ele no Flamengo. Em 96 até... Diferenciado. Cara, né? o cara dentro e fora do campo, o cara é sensacional. Então, ele com certeza já reparou, já trabalha esse lado do, do, do Gatito. Para mim, o Gatito é um dos maiores goleiros realmente que tra... na atualidade aqui do Brasil, né? É, Eu verdade. acho que o goleiro... O, que o, e... o goleiro pode Eu ir com a mão onde o jogador não pode ir com a... Só pode ir com a cabeça. Ele tem que ter essa... Esse tempo de saída de bola, tá né? tomada de decisão, coragem. E quando chegou Ih, no Botafogo coisa. era reserva do Muralha, né? Como é que o futebol tem? Não que o Muralha não seja um grande goleiro, porque quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele fazia um grande campeonato, mas no Flamengo não foi bem. Bom, gente, a gente volta amanhã, quarta-feira de cinzas. Amanhã estamos aqui firme e forte nos donos da bola. 
Fica acompanhando a gente. Valeu, até amanhã.